点，收到。西西，先让大夫给你检查一下，别担心啊。大小姐，不用担心。先生，人已经带过来了。西西。别害怕，爸爸就在门口。徐阿姨，好。测量开始，请勿移动或说话。陆哥，我不是故意的，陆哥，是大小姐让我加速的。我也不知道有辆车就突然冲车了。啊，陆哥，你救救我！我要是落在徐总手上，我还不如像大小姐一样掉在海里算了。陆哥，你救救我！
。医生，我现在还是什么都想不起来，而且只要一想什么，我头就剧痛。大小姐，你不用担心，这些症状呢，都是车祸导致的创伤后的应激障碍，失忆也只是暂时的。只要你放松心情，多接触一些自己喜欢的东西，记忆就会慢慢回来了。好，那我先走了。嗯对自己不好。查清真相。谢谢。陆哥去休息吧，到我轮值了。我只想让你帮我把这个解开。抱歉，不过我刚才没有想自杀，我就想泡个澡放松一下，但是头痛欲裂的，就没有注意外面的情况。对不起，是我搞错了，浴缸里的不是血，是蔓越莓香气气泡弹。以前大小姐很讨厌这个味道，所以从来不用，我就没往那想。嗯。那您早点休息。大小姐，您应该吃药了，医生说有助于恢复记忆。谢谢。
干嘛一直看着我？我我我以前对你很凶啊。这是您第一次跟我说谢谢。这一真可怕！我家有个这么好看的花园，我却完全没印象带到安保顺，问清楚是谁的人。好。李飞章，自称李八哥 ，K K 娱乐的记者，前两年曾以偷拍女明星的丑照而出圈。没有没有，许小姐的照片我是一张都没有拍，那相机刚对好焦，这位小哥，呃，不是，我自己就不小心摔下去，不信你们看，什什么东西都没有。徐梦云判定来的吧？那你正好替我给他捎句话，他一直在聊的品牌代言的事，我们许小姐拿下了。不过，看在他曾经跟过我的份上，品牌挚友的位置，我暂时给他留着。带走，走。我的包。许先生为您聘请的经纪人，不记得我没关系，只要你别忘了，今天是你出道首演的日子。为了这一天，整个团队上下整整准备了两年半的时间，希望许小姐您不要再以心情不好、出车祸这样的理由朝令夕改，无视所有人的心血和努力。出道首演。没有人跟我提过这回事儿，而且我现在脑袋一片空白，什么都想不起来啊！我该怎么演啊？脑袋一片空白没有关系，只要大小姐您出现，剩下的一切交给我来解决。你觉得我应该去吗？你是要我两个小时学会跳舞？你只是大脑失忆
，肢体记忆总还是有的吧？而且你从小学跳舞，底子应该还不错。这动作不难，比划两下肯定没有问题。不能换个简单点的吗？比如说，我站在那儿静静的唱歌。大小姐，麻烦你搞清楚状况。我们这场演出是 live show， 没有办法修音的。就你那五音不全的嗓子。他是百万修音师都救不了吧？你在台上不用开麦真唱，对嘴型就可以了。那不能延期或者取消吗？现在消息已经传出去了，媒体也已经官宣了。所以现在摆在你面前的只有两条路：要么你上台乖乖的顺利演出，要么我们今天在场所有的人陪着大小姐你一起宣布退圈。成为明天各大娱乐头版的头条笑话。行吧，我不看视频了。帮我找个会跳舞的，我尽力学。徐梦雨，千岁以前的签约艺人。早在两年前闹翻解约，小心他，你们以前的关系很不好。你不是练了十几年的芭蕾吗？怎么连这么基础？你演出的时候。失意会让一个人的性格改变的这么彻底吗？大小姐。
得他这次一定是特别特殊的朋友。我们来晚了。你好，您是刚到啊？啊，路上有点堵。啊，这次谁也有可能。看他们。
我没事。保护雇主的安全是保镖的基本原则。不管怎么样，刚才谢谢你。你不知道，康康的保护对我的意义。其实，在上台之前，我挺迷茫的。失忆让我对身边的一切，甚至是我自己，都感到一无所知。许西西对我来讲，更像是个陌生人。小严的害怕，田穗的嘲讽，还有徐梦云的敌意，都让我的世界更加混沌。直到舞台上你抱住我的那一刻，我才开始找到了作为徐西西的认同感。那晚安，陆景言。究竟是一个怎样的人？英俊、忠诚、勇敢无畏。
。你不是很讨厌这个许西西吗？怎么还看着他的视频入迷了？他不是许西西。你怎么知道？从他醒来之后，我就觉得不大对劲。他到底是谁？